లలితా ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకోండి ఇరవై పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు తిరుమలి తిరుపతి దేవస్థానానికి ఇటీవలనే చైర్మన్ గా వారు నియమించబడ్డారు వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలోకి వెళ్లటమే గగన కుసుమము అన్నంత పరిస్థితులలో సాక్షాత్తు ఆ స్వామి ఆలయ ప్రథమ సేవకుడిగా మళ్ళీ రెండోసారి నియమింపబడ్డం అన్నది చాలా చాలా అదృష్టమని భావిస్తున్నాను నేను అటు రాజారెడ్డి గారుని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని జగన్ని ముగ్గురిని మీరు చూశారు కదా ఈ ముగ్గురిలో ఉన్న సారూప్యత ఏంటి ఎమర్జెన్సీలో జైల్లో ఉన్నప్పుడు రాజారెడ్డి గారితో నాకు సాన్నిహిత్యం ఏర్పడ్డది ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ ప్రాంతాన నేను ఒక కాంట్రాక్ట్ వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాడిని నష్టం వచ్చింది నాకు రాజారెడ్డి గారిని దగ్గరికి వెళ్దాము ఆయన దగ్గర మిషనరీ ఉంది ఆయన ఏమన్నా సాయం చేస్తాడు రాజశేఖర రెడ్డి అని ఆ తండ్రితో ఏ రకంగా నాకు బాంధవ్యం పరిమితంగా పెరిగిపోతుందో కొడుకుతో కూడా అలాగే పెరిగిపోతుంది ఎనభై రెండు ఆ ప్రాంతాన నేను విప్లవ రాజకీయాల నుంచి కొద్దిగా బయటపడుతున్నటువంటి రోజులలో అప్పుడు రోజులలో బయటపడే వాడిని వీడు ప్రజాద్రోహి అని చిత్రీకరించే పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా ఉందేమో నాది కానీ నా విషయంలో అలా జరగల కొండపల్లి సీతారామయ్య గారే మూడు సార్లు అండర్గ్రౌండ్ కామ్రేడ్లు నా దగ్గర పంపించాడు కన్విన్స్ చేయండి అయ్యా రాజారెడ్డి గారి నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఈ రోజున ఈ పనికి మాలిన వాళ్ళు రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం అని అంటున్నారు కదా ఒక్కడికి కూడా ఆయన గురించి ఏమి తెలియదు నిజంగా రాజారెడ్డి గారు రాజ్యాంగమే అయితే జగన్తో నడుస్తూ ఈ ప్రయాణంలో మీరు మీకు అర్థమైంది ఏంటి సార్ ఈ బూర్జువా రాజకీయాలలోకి వచ్చిన తర్వాత అంటే బూర్జువా అనే పదం వాడుతుంది ఇక్కడ సిద్ధాంతం కాదు ముఖ్యం జగన్మోహన్ రెడ్డిలో ఉన్న ఒక గొప్పతనం కమ్యూనిస్టులు ఏదైతే మాట్లాడతారో వ్యవస్థ కంటే వ్యక్తి ఎంత గొప్పగా చేయగలడు అనటానికి ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డికి జగన్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ మీరు గమనించి జగన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక పని చేయాలనుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లెక్క చేయనటువంటి స్వభావం నేను ఇతరులో చూసింది మీకు ఆ పీరియడ్ లో మీకు బాగా తృప్తినిచ్చిన మీకు ఎప్పుడు కదలుచుకున్నా కానీ మంచి పని చేశాను మంచి కార్యక్రమం చేశాను అనేది ఏమి లేదు దళిత గోవిందం మూడు పూటల భోజనం చేయలేని బట్టలు కూడా లేనటువంటి దళితుల దగ్గరికి అక్కడికి భగవంతుడి ప్రతిమల్ని తీసుకెళ్ళాలి అనే ఆలోచన దానికి తగ్గట్టుగా అర్చక స్వాములు నాకు సహకరించినటువంటి తీరు మొదట వాళ్ళకు దండం పెట్టాలి నేను అయితే దర్శనం అనేది కొన్ని క్షణాల పాటు మాత్రమే చూసే పరిస్థితే కనిపిస్తుంది ఇంకా కొంచెం అది పెంచే అవకాశం రాదంటారా అప్పటికైనా మీరు అన్నట్టు కానీ ఎనభై ఐదు వేల మందికి క్షణాలు లెక్కన కొలిస్తే ఎంతసేపు పట్టుద్ది దీనికి ఒక్కటే పరిష్కారం ఏందిరా అంటే భగవంతుడు మనల్ని చూస్తున్నాడా లేదా అన్నది ముఖ్యం ఈ నాలుగేళ్లలో అన్యమత ప్రచారం జరుగుతోందని క్రిస్టియానిటీ ఇక్కడ ప్రచారం జరుగుతోంది దానికి నా సమాధానం ఒకటే మీరేం కొత్తగా ఎత్తుకున్న పల్లవి కాదు ఇదే పాట చాలాసార్లు పాడినారు జగన్నే గెలిపించా ఎందుకు గెలిపించాలంటే మీరు ప్రధానంగా చెప్పాం సార్ ఎంతకంటే పేద ప్రజలకు సహాయం చేసిన వాడు చేసేవాడు భవిష్యత్తులో రాడు గతంలో లేడు నమస్కారం మనతో పాటు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు తిరుమలి తిరుపతి దేవస్థానానికి ఇటీవలనే చైర్మన్గా వారు నియమించబడ్డారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైంది అటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన దేవస్థానానికి రెండవసారి చైర్మన్గా అయ్యే ఒక సౌభాగ్యం కూడా ఆయనకి దక్కింది ఇటీవల అయింది 
అయిన సందర్భంలో మొట్టమొదటి ఇంటర్వ్యూ మనకే ఇస్తున్నారు ఏ డ్రీమ్కి ఇస్తున్నారు ముఖ్యంగా మా ఇద్దరి మధ్య స్నేహంతో నాకు ఇస్తున్నారని భావిస్తూ వారికి కృతజ్ఞతలు అభినందనలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత దాదాపు పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి రెండోసారి మీరు చైర్మన్గా ఎంపిక అవడం అనేది ముఖ్యంగా సరే ధార్మిక వాతావరణం ఉండేవాళ్ళతో పాటు సాహిత్యము సంస్కృతి కళలు సంగీతం వీళ్ళు ఎక్కువ మంది ఆనందిస్తున్నారు మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ ఈ ప్రయాణాన్ని జరుగుతుంది ఇక్కడ కొండపల్లి సీతారామయ్య రాయ ఆయనకి సేవ చేశారు ఇప్పుడు కొండల రాయుడికి కూడా సేవ చేస్తున్నారు ఈ ప్రయాణాన్ని ఒకసారి సమీక్షించకుండా మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇంతకంటే ఆనందము గొప్ప విషయము మరొకటి లేదు శ్రీమ గారు వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలేకి వెళ్ళటమే గగన కుసుమము అన్నంత పరిస్థితులలో సాక్షాత్తు ఆ స్వామి ఆలయ ప్రథమ సేవకుడిగా మళ్ళీ రెండోసారి నియమింపబడ్డం అన్నది చాలా చాలా అదృష్టమని భావిస్తున్నాను నేను నేను ఏదైనా పదవిని కోరుకుంటే నాకు జనరల్గా అలాంటివి లేవు నేను అలాంటి మనస్తత్వంతో పెరిగిన వాడిని కూడా కాదు కోరుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా దీన్నే కోరుకున్నా ఇది మళ్ళీ స్వామి కృప మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశిష్యులు నాకు మీద ఉండటం మూలంగా ఆ మహద్భాగ్యం నాకు లభించింది అని భావిస్తున్నాను అంటే ఈ కోరుకోవటం అంటే మీరు మనసులో కోరుకున్నారా సీఎంని కోరారా రెండోసారి మనసులోనే కోరుకున్నాను ఒక్కసారి సీఎం గారిని అడగటము జరిగింది ఆ కరణ అడిగిన వెంటనే ఆయన కాదనకుండా ఇచ్చేశారు దాదాపు పదిహేను ఏళ్ళు అవుతోంది అప్పుడు రాజారెడ్డి గారితో మీ స్నేహం మొదలైంది తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీ రాజకీయ ప్రయాణం మొదలైంది తర్వాత జగన్ ఆయన పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఆయనకి అన్నదండలతో ఆయన ఆయన వ్యక్తిగా ఉన్నారు ఈ సుదీర్ఘమైన ప్రయాణంలో అటు రాజారెడ్డి గారుని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని జగన్ని ముగ్గురిని మీరు చూశారు కదా ఈ ముగ్గురిలో ఉన్న సారూప్యత ఏంటి మీరు గమనించింది అంటే ఒక నాయకులుగా ప్రత్యేకమైన అంశాలు ఏంటి సార్ వీళ్ళు కనుక్కున్న వాటిలో అంటే నా బిగినింగ్ రాజారెడ్డి గారితో కాదండి నా రాజకీయ ప్రస్థానం అంతకంటే ముందు నేను విప్లవ రాజకీయాలలో ఉండినటువంటి వాటిని ఎమర్జెన్సీలో జైల్లో ఉన్నప్పుడు రాజారెడ్డి గారితో నాకు సాన్నిహిత్యం ఏర్పడ్డది అప్పుడు అనుకోకుండా కలిసారు అక్కడ అవునండి అప్పుడు ఆయన వయస్సు నాకు తెలిసి యాభై ఒక్క సంవత్సరం అనుకుంటా నేను పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రవాడిని వాళ్ళ కొడుకుల కంటే కూడా చిన్నవాడిని ఆయనకు ఒక చాలా చక్కగా చెస్ ఆడే అలవాటు ఉండేది ఆయనకు ఒక కంపెనీ కావాలి చెస్కి నేను అప్పుడే నా మిత్రులు కొంతమంది ఆడ చెస్ ఆట ఆడుతున్నది నేర్చుకుందామన్న కుతూహలంతో నేర్చుకుంటూ ఉన్న ఈయన దగ్గర చాలా ఎక్కువసేపు చెస్లో గడిపా చాలా సీరియస్గా చెస్ ఆడేవారు అలా తెలియకుండా నేనంటే తనకి ఒక ఇష్టత అలాగే ఈవినింగ్స్ జైల్లోనే వాలీబాల్ ఆడేవాళ్ళం రాజారెడ్డి గారు చాలా చక్కగా ఆడేవారు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ అనుకుంటాం మేము చాలా బాగా ఆడేది మేమిద్దరమే ఆడినటువంటి రోజులు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఆరు మంది ఎంతమంది ఆడతారు కదా అలా కొద్దిమంది రాకుండా పోయిన దశలో ఆ పక్క ఆయన నేను ఈ పక్క నేను అది మాకున్న తొలినాటి బాంధవ్యం మళ్ళీ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను విప్లవ రాజకీయాలలోనే చాలా రోజులు కొనసాగిన కానీ రాజారెడ్డి గారు తిరుపతికి అప్పుడప్పుడు వచ్చేవారు అలా యాదృచ్ఛికంగా మేము ఒకరినొకరు ఎదురు పడటం జరిగింది చాలా ఆనందంతో నన్ను ఆయన పలకరించింది ఇప్పటికీ కూడా నేను మర్చిపోలేను బాలాజీ కాలనీలో నన్ను చాలా ప్రేమగా పలకరించి ఆదరించినాడు ఆ తర్వాత నేనెందుకు ఒకసారి ఈ రాడికల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్కి సంబంధించి నేను పులివెందల సైడు వెళ్ళా ఆయన్ను అప్పుడు కలవటం జరిగింది అప్పుడు అదే ప్రేమ 
ఆ తర్వాత అప్ టు ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ 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 వన్ వరకు ఆరేడు సార్లు మేమిద్దరము నేను కోడూరుకుపోయి ఒకసారి కలవటము నేనేమో రాజకీయాలలో చాలా సీరియస్గానే పనిచేస్తూ ఉండేవాడిని ఇది మా కొన్నటువంటి బాంధవ్యం ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ ప్రాంతాన నేను ఒక కాంట్రాక్ట్ వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాడిని చాలా నష్టం వచ్చింది నాకు నేను చాలా ఇబ్బందులు పడ్డటువంటి సమయం అది అప్పుడు నేను నాతో పాటు ఆ కాంట్రాక్టులో పనిచే ఐ మీన్ కా నా పార్ట్నర్స్ పులివెందలు వాళ్ళు కూడా రాడికల్ ఉద్యమంలో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆశ్చర్యంగా అట్లా మేము పార్ట్నర్లు మేము వాళ్ళు అది పులివెందలు కావటంతో రాజారెడ్డి గారిని దగ్గరికి వెళ్దాము ఆయన దగ్గర మిషనరీ ఉంది ఆయన ఏమన్నా సాయం చేస్తాడు రాజశేఖర రెడ్డి అని అని ఆయన దగ్గరికి పోతే నేనే పోయా మొదట ఎగిరి గంతేసినంత సంతోషపడ్డాడు నన్ను చూసే అంటే చాలా రోజుల తర్వాత కలిసారా ఒక త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది నేను మధ్యలో నేను అక్కడ మహారాష్ట్రకు పోయింది అన్నీ ఎగిరి గం ఆ ఎగిరి గంతేయటం లాంటిది అంటే రాజారెడ్డి గారిని ఎగిరి గంతేస్తాడా అని ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆయనకు తెలిసిన పూర్వులు అనొచ్చు కానీ నిజంగానే నా ప్ర నా విషయంలో జరిగినటువంటిది అది ఆ ప్రేమ ఇవి ఆ ఇరవై ఐదేండ్ల క్రితం రాజారెడ్డి గారిని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా రాజారెడ్డి గారు నా పట్ల ఎలా ఉన్నారన్నది లోక వెళ్తాం దిస్ నేను చెప్పా ఇట్లా ఎందుకు ఎక్కడికి పోయినా నువ్వు ఎందుకు కనపడలేదు ఇట్లాంటివన్నీ కాస్త మందలింపు ప్రశ్నలు కూడా వేసి నేను ఉన్నానని తెలిసి తెలియదు నీకు అని నాకు ఇట్లా నీతో మీతో పని ఉంది మీరు మిషనరీ పంపాలా లేకపోతే ఇబ్బంది పడుతున్నాను నేను అని నేను చెప్పాను సరిగ్గా ఆ సమయానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చినారు అప్పుడే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అయిపోయినాయి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కూడా నేను ఒకటి రెండు సార్లు కలిశాను కానీ నాకేం ఆయనతో అంత సాన్నిహిత్యం కాదు నిజానికి అంత పూర్వం నేను ఏదో ఒక కాలేజ్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు అప్పుడే అప్పటికి మంత్రి కూడా కాలేదండి ఆయన రాజా రాజశేఖర్ రా రా అని పిలిచి కరుణాకర్ రెడ్డి చెప్పిన ఒక ఆయన వెంటనే అన్నాడు అంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా నా గురించి ఏదో సందర్భాలలో మాట్లాడుకుందాం ఉన్నారు ఏదో ఆ గ్యా ఆ మూడేండ్ల గ్యాప్ తర్వాత మాటలు చెప్తున్నా మేబీ ఏమైనా జైల్లో ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు బాగా మంచి వాడు లేకపోతే ఏదో నేను బాగా ఉన్నాను అక్కడ ఏమన్నా చెప్పుకొని ఉండొచ్చు మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన అంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నది అంటే ఏం కావాలన్నా చేసేనైనా అని అనేసి తను వెళ్ళిపోయినాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో నేను వర్ష భేటీలు నాకు జరిగినాయి అంటే ఆ సబ్జెక్ట్లో భాగం ఆ సబ్జెక్ట్లో భాగంగానే వర్ష భేటీలు జరగటం నేను పనిచేసే చోటికి చాలాసార్లు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రావటం రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజారెడ్డి గారి కంటే ఎక్కువసార్లు వచ్చినట్టు అది ఆ తండ్రితో ఏ రకంగా నాకు బాంధవ్యం పరిమితంగా పెరిగిపోతుందో కొడుకుతో కూడా అలాగే పెరిగిపోతుంది ఆ పెరిగిపోవటం నిజానికి నాకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ పెరిగింది అనే నా ఉద్దేశం అంటే వాళ్ళు చేసుకోవటం ఎస్ ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నన్ను చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఎందువల్లంటే నేను ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నటువంటి వాడిని కాదు నేను ఒక మామూలు మధ్యతరగతి వాడిని అప్పటికే రాజశేఖర రెడ్డి రాజారెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడాను చాలా ఉన్నతమైనటువంటి సోషల్ స్టేటస్లో ఉన్నారు పొలిటికల్ స్టేటస్ కాదు చాలా పెద్ద స్టేటస్ అది విపరీతంగా ప్రేమించేది రాజశేఖర రెడ్డి అసలు నన్ను చూడడానికి కూడా ఒక వెంకటకి కూర్చేసేవాడు నమ్మని విషయాలు ఇవన్నీ అంటే మీలో కూడా ఏదో వాళ్ళు ఒక ఆకర్షణ ఉందని అనుకోవాలి చెప్తున్నా రెండు మూడు రెండు మూడు సార్లు ఏమి దాదాపు నాలుగు సార్లు యాజ్ ఏ ఏమంటారు ఆయన అప్పటికి ఉపనాయకుడు 
అసెంబ్లీలో మదన్ మోహన్ వాజ్ అపోజిషన్ లీడర్ ఈయన డిప్యూటీ లీడర్ కనీసం నాలుగు సార్లు మా ఇంట్లో వచ్చి పడుకొని ఉంటాడు సైట్లో పడుకున్నారు గంటల కొద్దీ మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఇక్కడ ఆయన నన్ను ఇష్టపడినటువంటి కారణం బహుశా ఆ వయస్సుకే నాకున్నటువంటి ఎదుగుదల మెచ్యూరిటీ అది ఇష్టపడింది తనకి దాంతో చాలా విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళం మరో రెండు సంవత్సరాలు అలా గడిచిన తర్వాత ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది ప్రాంతాన నన్ను ఒక రోజు ఆయన కర్ణ నన్ను కర్ణ అని పిలిచేవాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక మంచి వర్క్ ఒకటి చేద్దాము అంటే ఎంత గొప్ప మనస్సు అనటానికి చేద్దాము నువ్వేం డబ్బులు పెట్టద్దు అని అంటే నా దగ్గర ఏముండాలిలే నేను వెంటనే మా ఇద్దరి మధ్యన ఆ చనువు వచ్చేసింది అప్పటికి ఏముండాలి నా దగ్గర అని అన్న అదే నేను అంటున్నాను బా నీ దగ్గర ఏమి లేదని ఉంది అని కూడా కాదు ఓ వంద కోట్ల రూపాయల వర్క్ చేద్దాము నువ్వు మొత్తం అంతా చూడు ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ నువ్వు తీసుకో అని అన్నాడు షేర్ షేర్ అంటే ఎంత ఎక్కువ అంటే ఆ కాలంలో ఈ కాలమైన ఎక్కువే ఇప్పటికీ వంద కోట్ల చిన్న అమౌంట్ కాదు కదా ఈరోజు అది వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు వర్క్ అవుతుంది అందులో వచ్చే లాభంలో ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కూడా ఇస్తాడండి ఎవరికైనా జీతం ఇస్తారు కానీ ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ ఇస్తారు ఎవరైనా ఆయన అన్న మాట అది అంటే నేను సారీ అన్నయ్య నేను పొరపాటున నేను ఈ వ్యాపారం లేకొచ్చినా బేసిక్గా నేను మీకు రాజకీయాలకు ఎక్కువ ఉపయోగపడగలను అది కూడా నేను బహిరంగంగా మా వర్కులు కాదు నేను నేను నా నేపథ్యం ఇది మీకు తెలుసున్న విషయం అప్పటికే ఆయనకు అన్ని విషయాలన్నీ తెలిసిపోయినాయి కదా నేను మీకు ఒక వెనకల థింక్ ట్యాంక్ లాగా ఉంటూ మీకు పనిచేస్తూ ఉంటాను దానివలన మీకు మంచిది అవుతుంది అని అంటే చాలా పొంగిపోయినాడు దానికి అంటే డబ్బు ఆఫర్ చేస్తే దానికి లొంగల బహుశా అదే అనుకుంటున్నా నేను మేమిద్దరం అది డిస్కస్ చేయలే ఎందుకు నువ్వు అంత పొంగిపోయినావు ఇట్లాంటి మాటలన్నీ కూడా అని కానీ ఓకే కన్న ఓకే కన్న ఇంక అట్లాగేలే నువ్వు వచ్చేసేయి అని ఇది ఎనభై ఏడు ఆ ప్రాంతాన జరిగినటువంటి విషయం అంటే మీరు ఒక క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్తో కూడా ఉన్నారు కదా మిమ్మల్ని కలప నా ఉద్దేశం కూడా బిజినెస్ కాదు నా పొలిటికల్గా అది కూడా ఏదో బాగాటంగా బయట ప్రచారాలు చేయటము పొలిటికల్గా కూడా నా కోసం కాదు కేవలం రాజశేఖర రెడ్డి గారి కోసం అప్పటికి ప్రజలంతా కూడా నేను ఒప్పుకోను అదే నాకు రాజశేఖర రెడ్డి చాలా నచ్చినాడు మా ఇద్దరి మధ్యన స్నేహం పెరుగుతున్న రోజులలో అంత ఎనభై ఆరు నుంచి ఎనభై ఐదు నుంచి మొదలైంది నాతో అప్పటి వరకు ఉన్న నా పూర్వీకులు చాలా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు నాకు ఏంది అంత పక్తు బుజ్వా రాజకీయ నాయకుడితో నువ్వేంది ఇట్లా అయ్యింది అని ఇట్లాంటి మాటలన్నీ చాలా అంగీ చెప్పుకుంటూ పోతే కొన్ని మీరు గంటలు తీయాల్సి వస్తుంది జరిగినప్పుడు నేను చెప్పా మనలో లేనటువంటి మంచితనం నాకు ఆయనలో కనపడుతుంది మనలో అంటే మీ వాళ్ళు అంటే అంతేగా అదే కనపడుతోంది నేనేమి గుడ్డిగా అనుకరించాలని లేను అతను మానవతావాది అతనికి ప్రజలకు చేసేటువంటి తడి ఉంది నేను ఖచ్చితంగా తనతో వెళ్ళాలని నిశ్చయించుకున్నాను ఎన్ని చెప్పినా నేను వెనక్కి పోను అంటే మీకు ఈ నేపథ్యానికి ముందు ఎనభై రెండు ఆ ప్రాంతాన నేను విప్లవ రాజకీయాల నుంచి కొద్దిగా బయటపడుతున్నటువంటి రోజులలో అప్పుడు రోజులలో బయటపడేవాడిని వీడు విప్లవ ద్రోహి వీడు రివిజనిస్టు వీడు ఇంకోటి ఏదో డాగ్మాస్టో ఏదో సవాలక్ష మాటలు చెప్పి 
వీడు ప్రజాద్రోహి అని చిత్రీకరించే పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా ఉందేమో నాకు తెలియదు కానీ నా విషయంలో అలా జరగల జరగకపోగా కొండపల్లి సీతారామయ్య గారే మూడు సార్లు అండర్గ్రౌండ్ కామ్రేడ్లు నా దగ్గర పంపించాడు ముగ్గురు అన్నమాట వాడిని మిస్ చేసుకుంటే నిజంగా కూడా ఒక మంచి వ్యక్తి కార్యకర్తను మనం కార్యకర్త అనే మాట ఉండవు కదా కామ్రేడ్ను పోగొట్టుకున్నట్టు అవుతుంది ఎట్టి పరిస్థితులను వాడిని కన్విన్స్ చేయండి అని ఇప్పటికీ నాకు బాగా తృప్తి కలిగించేటువంటి మాట అది సీతారామయ్య గారే నేను విన్న సారీ నేను అనుకుంటాను వదిలేయండి అని కానీ సంబంధాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి అప్పుడు ఎనభై ఏడుకి వచ్చే లోపల ఈ కథ వచ్చినప్పుడు ఎనభై ఆరు నుంచి నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన నో నేను రాజశేఖరెడ్డితో కలిసి పనిచేయాలని నిశ్చయించుకున్నాను అంటే మీరు మామూలుగా ఈ వామపక్ష విప్లవవాద ఈ రాజకీయాల వైపు ఎందుకు అట్రాక్ట్ అయ్యారు సార్ మీ నేపథ్యం ఎందుకు మా ఎంట్రీ నేపథ్యం అండి మా అన్న భూమన్ గారు తను సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచే ఆ పాలిటిక్స్లో సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచే నక్సల్బరి ఉద్యమం ప్రారంభమైనప్పుడే తను బిఏ చదువుతూ ఉన్నాడు తను ఎందుకు ఆకర్షితుడైనాడో నాకు తెలియదు నిజానికి నేను ఆ సమయంలో సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్లో నేను ఐ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఆర్ఎస్ఎస్ అప్పటికి ఆర్ఎస్ లేదు ఆర్ఎస్ఎస్తోనే నా మొదటి జీవనం ప్రారంభమైంది ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ నేను మా విద్య దగ్గరే ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖ ఉండేది ట్రైనింగ్ అక్కడ యోగా అవునండి ఉపద్రష్ట వెంకట్రామయ్య గారని అట్లాగే రామిరెడ్డి ఆ తర్వాత ఆదిత్య కాలేజెస్ ఏదో పెట్టాడు ఆయన ఈ మధ్యన చనిపోయినారు తను రెగ్యులర్గా వచ్చేవాడు స్కూల్ దగ్గరికి అది రంగారావు గారు అని ఇంకో ఇంకొక పెద్ద ఆయన వీళ్ళ ముగ్గురు నన్ను బాగా ఆకర్షించినారు నేను ఇంటికి వచ్చి కొద్దిగా ఆర్ఎస్ఎస్ను గురించి అంత చిన్న వయసులోనే చెబుతూ ఉండేవాడిని మా అన్న కొద్దిగా నన్ను మందలింపుతో కూడినటువంటి కోపాన్ని ప్రదర్శించినాడు ఇప్పుడు కారణం అంద మరి యాభై ఐదు యాభై మూడు నాలుగు ఐదులు అయిపోయినాయి కదా నాకు గుర్తు రావట్లేదు కానీ మొత్తానికి నేను అంతా మారింది మారింది నాకు మా అన్న ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాలు ఇలాంటి వాటిల వలన అప్పటికే మా ఇంటికి వరవరరావు గారు శ్రీ 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 చాపండ్రాజు ఇలాంటి వాళ్ళు రాకపోకలు ప్రారంభం అవ్వటం ఇదే పర్టికులర్ పాయింట్ ఈ కారణంగా అని చెప్పలేను కానీ ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఊహ అంటే కాస్త బుర్ర పరిణితి చెందుతోంది అన్న రోజు నుంచి ఏదో ఒక సిద్ధాంతం వైపు నేను మొగ్గు చూపుతూ వచ్చాను అంటే మీ పంతాన్ని మీ చిన్న వయసులోనే మార్చింది ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి ఇటువైపు నుంచి మార్చింది మీ అన్నగారే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తర్వాత మీరు జైలు జీవితం ఎమర్జెన్సీ టైంలో జైలు జీవితం గడిపారు అక్కడ అనేక మంది మీరు రా రాజారెడ్డి గారితో పాటు పి రామారావు గారు చాలా మంది మీరు అక్కడ కలిశారు బీజేపీ వాళ్ళంతా జూపూడి అగ్నారాయణ ఉన్నారు తుమ్మల చౌదరి గారు కొల్లా వెంకయ్య గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు మిగతా వాళ్ళు వంగవేటి మోహన్ రంగ సత్యనారాయణ రెడ్డి ఫార్మర్ గవర్నర్ ఇలా చెప్పకపోతే ఇంకా ఎంతమంది వాళ్ళంతా విభిన్న భావజాలు కలిగి ఉన్నందు అక్కడ కలిసారు అవునండి అవును అంతే కదా సో మీరు ఇరవై రెండు దగ్గర నుంచే కొంచెం ఆ పందా నుంచి బయటికి రావాలనే ఒక ఆలోచన మీకు ఎలాటానికి మీరు జైలు జీతం ఏమైనా మిమ్మల్ని మార్చిందా జైలు జీవితం నన్ను మరింత దృఢంగా మార్చింది బహుశా జైలు నుంచి బయటకు వచ్చి వదిలేస్తున్నారే అని ఏడ్చిన ఏకైక వ్యక్తి భారతదేశంలో నేను ఒకడే ఉంటాను లిటరల్లీ ఏడ్చా లిటరల్లీ ఏడ్చా లోపల మమ్మల్ని వదలరేమో అని ఏడ్చిన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ ఇప్పటికీ నాకు కనపడుతున్నారు కానీ రిలీజ్ చేశారని ఏడ్చింది నేనే వాళ్ళకి ఆపోజిట్ అంటే అప్పుడు వాళ్ళందరూ చాలా పెద్దోళ్ళు అయినారు వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు నాకు ఇష్టం కూడా లేదు అయింది అంటే ఇందిరాగాంధీ ఎప్పుడు వదులుతుందో తెలియదు కదా అందువల్ల భయపడిపోయి బాధతోటి కానీ నేను అంతగా జైల్ని ఆస్వాదించిన వాడిని నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవ్రీ డే 
ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ చదువు ప్రతిరోజు ట్రైనింగ్ క్లా పొలిటికల్ క్లాసెస్ బా అసలు అది ఓ విశ్వవిద్యాలయం కంటే ఎక్కువైనాము అంటే మొత్తం మీ జీవితాన్ని సమీక్షించుకుంటే మీ ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఉన్న ఇరవై ఒక్క నెల జైలు జీవితం అనేది మీకు ఒక విశ్వవిద్యాలయం లాగా ఉపయోగపడింది చదువుకోవడానికి అలాగే చాలా మంది ఉంటాను నాలుగు సంవత్సరాలు నా జీవితంలో అత్యంత గొప్పవి నాలుగు సంవత్సరాలు ఒకటి ఆ రెండు సంవత్సరాల జైలు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల టీటీడి పదవి ఇది ఒక రకమైన జైలు అంటారా జైలు ఎందుకు అనుకుంటాను అదేదంటే ఆ జైలు జీవితంలో నేర్చుకున్నటువంటి సామాజిక స్పృహతో కూడినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సొసైటీకి అని సొసైటీకి అని నేను అనుకున్నటువంటి అప్లై చేయగలిగేటువంటి గొప్ప సదవకాశం ఆ సమయంలో నాకు వచ్చింది ఆ ఇరవై ఒక్క నెలల జైలు జీవితం దీన్ని బేస్ చేసుకొని సమాజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇటు దేవుడు సామాన్యుడిని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి చాలా మంది నేను నాస్తికుడు ఎన్నెందు రకరకాలైన మాటలు నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను కదా నేనే నాస్తికుడిని కాదు అప్పుడు కూడాను చాలా తప్పది నేను ఎప్పుడు కూడా దైవ అనే భావన నుంచి నేను ఎప్పుడు బయటపడలా మీలాగా ప్రదర్శన నాకు లేదు దానికి నన్ను నాస్తి కూడా అంటే కమ్యూనిస్టు రాజకీయాలలో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా అసలు దేవుడే లేడు అని అనుకుంటే అనుకునేవాడు మూర్ఖత్వం తప్ప మరొకటి కాదు ఇప్పుడు దైవ దూషణ ఎప్పుడు చేయలేదు అలాగే మీ యొక్క భక్తిని ప్రదర్శన దైవ దూషణ చేసామని కూడా మాట్లాడుతున్నారుగా తర్వాత మీ మీ జైలు మేటే ఎవరు సార్ మీ జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకరేందండి సింగిల్గా ఉన్నారా లేదండి మేమందరం తిరుపతి నుంచి పదమూడు మంది ఉన్నాం పదమూడు మంది ఒక బ్యారక్లో ఉండేవాళ్ళం దీనికంటే కొంచెం పెద్ద రూమ్ ఏమో అది పదమూడు మిగతా అన్ని పక్కపక్కనే అన్ని అనుకునే కదా మొత్తం అంతా నాలుగు వందల యాభై మంది ఉండేవాళ్ళం తర్వాత మీరు శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం నుంచి కూడా మొత్తం కవితలన్నీ మీరు ఓ కవిత కవిత ఓ కవిత దగ్గర నుంచి అన్ని పొంక ఏ టైంలో అడిగిన అడగకుండా మీరు అలవొక్కగా చెప్తారు అలాగే కొన్ని శ్రీనాథుల పద్యాలు అలాగే సంప్రదాయ సాహిత్యం పద్యాలు చెప్తారు అలాగే దూర్జట్వి కోట్ చేస్తే సందర్భోచితంగా మీకు ఏ సందర్భంలో ఏ పద్యం సూట్ అవుతుంది అన్నట్టుగా మీరు అలవొక్కగా చెప్తుంటారు కదా ఇదంతా ఎక్కడ చదివారు సార్ అప్పుడు నా పూర్వ రాజకీయ నేపథ్యం అండి పూర్వ రాజకీయ నేపథ్యంలో నాకు వ్యక్తిత్వం వల్ల నేర్పించటమే కాకుండా సాహిత్యం జీవిత చరిత్రలు సిద్ధాంతం ఫిలాసఫీ ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లాసుల్లాగా చెప్పినారు దానివల్లనే నేను సాహిత్యం పట్ల నేను విరసంలో చేరలేదు కానీ విరసం సభలకు పోవటం అటువంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా సెవెంటీ ఫోర్ నుంచే ఉన్నాయి ఇది కారణమని చెప్పలేము బాగా చదువుకోగలిగే అవకాశం వచ్చింది రాజారెడ్డి గారి నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఒక మహా వ్యక్తి అతను ఈ రోజున ఈ పనికి మాలిన వాళ్ళు రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం అని అంటున్నారు కదా ఒక్కడికి కూడా ఆయన గురించి ఏమీ తెలియదు నిజంగా రాజారెడ్డి గారి రాజ్యాంగమే అయితే అంత అద్భుతమైనటువంటి రాజ్యాంగం అంత హృదయం ఉన్న మనిషి ఆయన ఇతరుల పట్ల ఆయనకున్నటువంటి ప్రేమను చవి చూసిన వాడిని నేనుగా తడిసి ముద్దైన వాడిని రాజారెడ్డి గారిని గురించి మాట్లాడాలంటే ఇంకా చాలాసేపు ఉంది ఈ సచ్ ఎ నైస్ పర్సనాలిటీ అంటే సమాజంలో ఆయన పడిన ముద్ర వేరు ఫ్యాక్షనిస్ట్ గాను అంటే ఒక ఫ్యూడల్ నేచర్ ఉన్న మనుషులు ఆ ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత పులివెందల కర్నూలు ఆ ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతని ఆపాదించి వాళ్ళంతా ఇలాంటి వాళ్ళే అనుకుంటే అంతకంటే తప్పు మరొకటి లేదు రాజారెడ్డి గారు నువ్వు ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటున్నావు రాజారెడ్డి గారు ఎద్దల ఈశ్వర్ రెడ్డి అనే ఒక మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు సిపిఐ పార్టీ నాలుగు సార్లు యాభై ఐదు నుంచో యాభై రెండు నుంచో అక్కడ పార్లమెంటు సభ్యుడిగా గెలిచినటువంటి వ్యక్తికి నాలుగు సార్లు పులివెందలకు ఆయన ఎన్నికల ఏజెంట్ రాజారెడ్డి గారండి ఫ్యాక్షనిస్ట్ అట్టని అంటావు నువ్వు ఆయన కమ్యూనిస్టు సానుభూతి పరుడుగా ఉండి పనిచేసినటువంటి వాడు రాజారెడ్డి గారు మళ్ళగా వచ్చింది పాలిటిక్స్ లెక్క నాలుగు సార్లు ఆయన 
ఆయన పొలిటికల్ ఏజెంట్ అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య రాజారెడ్డి గారు మీ ఇద్దరు ఇదిలో అదొక ఒక భావ సారూపుతుందంటారు ఆ వామపక్ష విధానం తక్కువే కేవలం మా ఇద్దరిది వ్యక్తిగతమే స్నేహం స్నేహం పెద్ద ఆయనతో నేను స్నేహం కాదు వాత్సల్యం ఆయన అంతే స్నేహం కంటే చాలా పెద్దది తండ్రి కొడుకు బంధవు కంటే కూడా చాలా గొప్పది దాన్ని చెప్పలేను నేను ఆయన మీకు ఒక రకంగా ఒక తొలి గురువు వారు అని చెప్పచ్చా ఈ ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయమైన వాతావరణం అంటే గురువు అనే పదం మొదలైతే రాజారెడ్డి గారు గురువు అంటే అంతకుముందు కొండపల్లి చిత్తారామయ్య ఉన్నారు కదా గురువులు శిష్యులు అనేటువంటి బాంధవ్యాలు అక్కడ ఉండవు అదే కామ్రేడ్స్ సీనియర్స్ అంతే తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీరు ఇంకా బాగా రాజారెడ్డి గారు రాజశేఖర్ మీ ఇద్దరి మధ్య కంటే ఇద్దరు రెడ్డి గారు మీ ఇద్దరు ఇంకా బంధం ఇంకా పెరిగిందండి రెండు కళ్ళే ఇప్పుడు జగన్ ఏమనాలి నేను ఆ తర్వాత ఆ కొనసాగింపును జగన్ గారితో సాగిస్తున్నాను నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు పోయిన తర్వాత ఒక క్షణం కూడా నేను ఇక్కడ ఉండకూడదు జగన్ తోటి నా ప్రయాణం అని మా భార్యకు చెప్తే తన ఇంటికి కూడా రావద్దు అని అన్నది అక్క తనతోనే ఉండు అని తన నుంచి వచ్చినటువంటి మాట నేను అలాగే నా బాధ్యతగా ఆ తండ్రి కొడుకులు నా పట్ల చూపినటువంటి ప్రేమ నేను పూర్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో జీవితకాలం నేను ఉండాలా అని ఆ ప్రేమ నన్ను ఆదేశించింది అంటే మీ కామన్గా రాజారెడ్డిలోను రాజశేఖర రెడ్డి గారిలోను జగన్లోను ముగ్గురులోను వాళ్ళలోనూ ప్రేమ తత్వం అంటారా కనెక్టింగ్ పాయింట్ మీకు మీకు బాగా ఇష్టమైన అంశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తర్వాత మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఆయనకు ఒక వ్యూహకర్తగా లేదా ఆయనకు ఒక స్నేహితుడిగా ఆయన వెనకాల రాజకీయ ఆయన ప్రయాణంలో ఒక ఇదిలాగా ఉండాలని మీరు అనుకున్న క్రమం నుంచి ప్రత్యక్ష రాజకీయ రాజకీయాల్లోకి రావాలనే ఆలోచన మీకు అది రాజారెడ్డి గారు ఒత్తిడి అండి ఎనభై తొమ్మిది నుంచి నన్ను ఎమ్మెల్యేగా చేయాలా అనేది ఆయన ఒత్తిడి తొంభై నాలుగు నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒత్తిడి అయ్యి నువ్వు ఎటువంటి ఎట్లా నువ్వు వెళ్ళే ఎన్నికల్లో కంట చేయాలని తొంభై నాలుగు నుంచి ట్రై చేస్తానే వచ్చినాడు ఆయన నీ ఎప్పుడు వచ్చేది లేదు నాకు సీట్ వచ్చేది సీట్ వచ్చేది లేదు ఎందువల్లంటే రాజశేఖర రెడ్డికి అతి సన్నిహితుడుగా ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఢిల్లీలో మొదటి దెబ్బలు పడతాయి అట్లా ఆయన పీసీసీ అధ్యక్షుడుగా ఉన్న సమయంలో కూడా నా పేరు రాయించి పోని వచ్చినా కూడా నాకు సిట్ ఇవ్వలేదు మైనస్ ఏముంది నేను నేను అసలు పట్టించుకుంటే కదా సీట్ రాలేదే ఇట్లాంటివన్నీ నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఉన్నానా లేదా అన్నది నాకు ముఖ్యం కానీ నాకు సీట్ వస్తా ఉందా లేదా రాజశేఖర అక్కడ వాళ్ళ ఢిల్లీలో ఎన్నికే వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్య ఉన్న ఈ ఈ వైషమ్యాలు వర్గ పౌరుల మధ్య జరిగిన ఒక అదొక పీరియడ్ కదా దానివల్ల నేను మరింత రాజశేఖర రెడ్డి ప్రేమకు పాత్రుడైన పదవులో లేకపోవడం ఇంకా మీకు స్వేచ్ఛ అనుభవించారు స్వేచ్ఛ కాదు ప్రేమ తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు దాదాపు అప్పుడు మీరు వచ్చి నిల్చున్నారు కానీ ఒక చిన్న కారణం వల్ల దీనివల్ల ఆ రోజు మీరు గెలలేకపోయారు నేను విన్నాం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ చిరంజీవి గుప్తతో నిల్చున్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అంటే మీరు రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ టైంలో చిరంజీవితో మీకు జరిగినప్పుడు ఏమైనా నెగ్లెక్ట్ చేశారా ఏం జరిగింది సార్ ఓటమికి ఏం కారణం మీరు శ్రేష్ఠ మాకు సంబంధించిన ఎవరు పనికి మాల వాళ్ళు గొడవ చేశారండి నాకు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు అదే గొడవ ఆ గొడవ కారణంగా ఓటం నేను నిజానికి అప్పుడు కూడా నేను నిలబడాలని నాకు లేదు నేను చెప్పా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వద్ద నేను నిలబడను లేని కూడా చెప్పాను చెప్తే కూడా ఆయన ఒక్కోలా ఖచ్చితంగా నువ్వు నిలబడి తిరాల్సిందే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అని నిలబెట్టాడు తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన అర్ధాంతరంగా వెళ్ళిపోయారు సో మీరు ఆ కుటుంబంతో రాజారెడ్డి గారితో రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీరు పెరవేసుకున్న ఒక రక్త సంబంధం మించిన సంబంధంతో మీరు జీవించారు కదా ఆ అగాధ నుంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ జగన్తో నడుస్తూ ఈ ప్రయాణంలో మీరు మీకు అర్థమైంది ఏంటి సార్ రాజకీయ వాతావరణంలో అర్థమైందంటే ఇక్కడ నేను బాధ్యత ఒక తండ్రికి కొడుకు మీద ఏ బాధ్యత ఉంటుంది అలాగే 
రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డగా రాజారెడ్డి గారి మనవడుగా నేను ఈ బూర్జువా రాజకీయాలలోకి వచ్చిన తర్వాత అంటే బూర్జువా అనే పదం వాడుతున్నాను వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సిద్ధాంతం కాదు ముఖ్యం అంతవరకు సిద్ధాంతం ఇక్కడ వ్యక్తి ముఖ్యం ఈ వ్యక్తిత్వం ఉండాలి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రతి అడుగులోనూ నేను వెనక ఉన్నా రాజారెడ్డి గారితోనూ ఉన్నాను నాకు వాళ్లే ముఖ్యం వాళ్ళు ఏం నడత నడక సాగిస్తారో వాళ్ళ వెనకల రాకపోతూ ఉండాలి అంతే తప్ప ఇక్కడ ఏందేందో అని ఊహించుకోవటం ఇవన్నీ కూడా అనవసరమైనటువంటి థీరీలు లాగటం తప్ప మరొకటి కాదు ఎస్ హీఈస్ మై లీడర్ నా లీడర్ చెప్పినటువంటి మాట వినాలి నా లీడర్తో నేను నడవాలి ఇక్కడ ఆ సిద్ధాంతం ఈ సిద్ధాంతం అంటే ఏమి కుదరదు లేవు కూడా అలాంటివి పాలిటిక్స్లో బట్ జగన్మోహన్ రెడ్డిలో ఉన్న ఒక గొప్పతనం పేదవాళ్లకు మంచి చెయ్యాలని తత్వం బోసి ఎక్కడ చూడలేం కమ్యూనిస్టులు ఏదైతే మాట్లాడతారో ఆచరణలో అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ విఫలమయ్యారో దాన్ని ఆచరిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే కమ్యూనిస్టులు విఫలమైన చోట ఈయన సక్సెస్ అయ్యాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎవరికి ధైర్యం లేదు ఇంతమంది పేదవాళ్లకు సాయం చేయాలా చేయగలము అనేటువంటి ధైర్యం జగన్మోహన్ రెడ్డిలోనే ఉన్నది అంటే ఒక్కొక్కసారి వ్యవస్థ కంటే వ్యక్తి ఎంత గొప్పగా చేయగలడు అనటానికి ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డికి జగన్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ మీరు గమనించి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చాలా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఏది పార్టీ పనిచేయటంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హద్దులు లేవు జగన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక పని చేయాలనుకున్నా ఇతరుల అభిప్రాయం కూడా ఒకటి అవసరం ఉండేది ఏమవుతుందోనని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అవసరమే లేదు ఆ అవసరం ఉన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లెక్క చేయనటువంటి స్వభావం నేను ఇతరులో చూసింది అంటే రాజారెడ్డిని జగన్మోహన్ రెడ్డిని చాలా మంది పోలుస్తుంటారు మీరు ఇద్దరిని చూశారు కదా ఆ పోలికలో మీరు కనిపెట్టిన పోలిక ఏంటి సార్ తండ్రి కొడుకుల కంటే కూడా చాలా గట్టివాడు అంటే పట్టుదల అంటారా పట్టుదల విల్ పవర్ ఎస్ నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారిలోనూ రాజారెడ్డి గారిలోనూ నేను నా చెప్పాను కదా నేను నా పూర్వీక పూర్వ సంబంధీకులతో నేను చెప్పిన మాట నువ్వు ఎందుకు పోతున్నావు రాజశేఖర రెడ్డితో అని అన్నప్పుడు ధైర్యస్తుల్ని మనం చాలామందిని చూసినాం అంటే నా చిన్నతనం నుంచి ధైర్యం అంటే ఏంది అనేది ఎంతటి వాళ్ళను చూశాను నేను ఈర్ష లేని వాడిని నేను చూడలేదయ్యా కానీ ఇద్దరు దొరికినారు నాకు ఇతరుల పట్ల ఈర్ష కించిత్ కూడా లేనటువంటి వాడు నేను రాజారెడ్డి గారితోటి రాజశేఖర రెడ్డి గారితోటి చేరేటయ్యానికి అప్పటికే నేను రాజకీయంగా చాలా పరిణితి చెందిన వాడిని అది మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఇది ఇంటర్వ్యూ చూసేవాళ్ళకి నేనేదో గాలివాటు రాజకీయ నయ వ్యక్తిగా కాదు ఎందువల్ల అంటే నేను ఫైటర్గా రాజకీయాలు లేకొచ్చిన అంటే మీరు చిన్నప్పుడు ఏ ప్రభావంతో అయితే మీ అన్నయ్య గారి ఆలోచనలు కానీ ప్రభావంతో అయితే చదివిన పుస్తకాలు కానీ ఈ పేదలు సామాన్యులు ప్రజల ఆలోచనతో మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారో ఈ ఈ వచ్చారో ఇప్పుడు జగన్ రూపంలో అవి జరుగుతున్నాయి అనే విశ్వాసంతో మీరు ఉన్నారు చాలా నేను నేను నన్ను కూడా నేను చాలామంది అడిగా నా మీకు పదవి రాలేదు పదవి ఏంది నాకు నేను నేను పదవుల కోసం రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి రాలా నాకు అసలు పదవులు వస్తాయని రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పుడు నా ముఖ్యమంత్రి అవుతాడని అటువి ఏవి నాకు తెలియదు కేవలం రాజశేఖర రెడ్డి మంచివాడు రాజారెడ్డి గారు చాలా మంచి వ్యక్తి ఆ కారణంగా మాత్రమే నేను వాళ్లకు దగ్గరైనా
వాళ్ళు మంచోళ్ళు కాకపోయి ఉంటే కరుణాకర్ రెడ్డిని ఆదరించాల్సిన పని లేనే లేదు వాళ్ళ దగ్గరికి నేను చేరిన సమయానికి నేను కేవలం దిగువ తరగతి మ దిగువ మధ్య తరగతికి సంబంధించిన వాడిని మధ్య తరగతి కూడా కాదు దిగువ మధ్య తరగతి వాడిని నన్ను ఇంత ఆదరించాల్సిన పని లేదు నిజంగా వాళ్ళు డబ్బులో కునుకు చూసో పాద పలుకుబడిని చూసో ఆదరించే వాళ్ళైతే నా ముఖం కూడా చూడకూడదు అలాంటిది నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారితో రాజారెడ్డి గారితో కలిసి కొన్ని వందల సార్లు భోజనాలు చేసి ఉంటాం వందల సార్లు ఒకసారి రెండు సార్లకి మేమిద్దరమే ఉంటాం మళ్ళా థర్డ్ పర్సన్ కూడా ఉండేవాళ్ళు కూడా కాదు రాజారెడ్డి గారితో అంతే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో నేను ఆ ఇద్దరితో కలిసి ఒకే పరుపులో అనేక సార్లు ఒకసారి కూడా కాదు సుమా ఒకే పరుపులో కూడా నన్ను పండుకోబెట్టినటువంటి గొప్ప మనస్సు వాళ్ళది నేను ఏ క్వశ్చన్ ఆ దరి ఆ దరిదాపుల లేక కూడా రాని వాడిని కారణం వాళ్ళ మంచి వాళ్ళ మంచితనము వాళ్ళ మంచితనమే ప్రేమించే లక్షణం ఎస్ నూటి కోటి మనుషులను విశ్వసించే లక్షణం తర్వాత మళ్ళీ రాజకీయాలకి రాబోయే ముందు ఒకసారి మళ్ళీ మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్దాము ఇది శ్రీశ్రీ చలము శంకరంవాడి సుందరాచార్య వీళ్ళతో కూడా మీరు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చూడటము వాళ్ళతో గడపటం కూడా మీకు జరిగింది కదా ఆ జ్ఞాపకాలు ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను నేను చూసిన మొట్టమొదటి కవి శంకరంవాడి సుందరాచార్య గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో నేను బహుశా ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి అనుకుంటున్నాను మేబీ ఎనిమిది నేను ఖాళీ స్కూల్ డే ఫంక్షన్కి ఒక నాటకం వేయాలని నాటిక వేయాలని పాండవ ప్రతిజ్ఞ అనే ఒక నాటికను సెలెక్ట్ చేసి దానికి క్యారెక్టర్స్ అని సెలె ఐ మీన్ పోతుంటే నాకు ఒక పిచ్చి ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు పిచ్చా అంత పిచ్చి అని చెప్పాలి సినిమాలు పిచ్చి ఉంటుంది కదా రామారావు నాగేశ్వరరావు వెళ్ళని చూసి నేను కూడా ఎప్పుడైనా యాక్ట్ చేయాలా అని అలా నేను ఓవర్ యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని కాబట్టి నేను పోయిన నన్ను సెలెక్ట్ చేసింది నేను అది నా నాటిక పేరు పాండవ ప్రతిజ్ఞ రే నీకు వచ్చింది ఏదైనా చెప్పురా అని అన్నారు వాళ్ళు అప్పుడుగా ఆయన శంకరం పాటి సుందరాచారు ఉన్నాడని నాకు తెలియదు నా గురువు గారు కొర్రగొండ కృష్ణ గారు పాండవ వనవాసంలో ఒక పద్యం ఉంది ద్రౌపదిని చీర లాగినప్పుడు అప్పటికే నాకు ఎందుకో ఆ పద్యం చాలా కం కంటతావచ్చు ధారుణి రాజ్య సంపద మదంబున కోమలి కృష్ణ చూచి రంభోరు నిజోరు దేశమును నుండగా పిలిచిన అధ్వరాత్ము దుర్వార మదీయ బహుపరివర్తిత చండ గదాభిఘాత భగ్నోరు తరోరు చేయుదు సుయోధను ఉగ్ర రణాంతరంబునన్న అది చెప్పిన చెప్పగానే ఇద్దరు చాలా ఇంప్రెస్ అయినారు అది భీముడి పద్యమే అది భీముడి పద్యమే ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది ఆ పద్యం కానీ కానీ అయినా వీడు సన్నగా ఉన్నాడు అని మా గురువు గారు కొర్రగుంట కృష్ణయ్య అంటే ఉంటేనేం లేయా వాడి గొంతు బాగుంది కృష్ణయ్య వాడికి గుడ్డలు చుట్టి వేయించవయా అని అన్నాడు అప్పుడు చూశాను అతన్ని శంకరంపాడు సుందరాచార్య సుందరాచార్యని అతన్ని అందరినీ రే అనే అలవాటు బాగా ఉండేది ఆ నాటికకు ఆయనే డైరెక్టర్ శంకరం పాటు నాటిక రాసింది ఎవరు గుర్తులేదు ఒంగోలు అతనండి కొన్ని మనం క్షమించరాని తప్పులు చేస్తాము ఆశ్చర్యంగా డెబ్బైలో వేసినటువంటి ఆ నాటకాన్ని ఇదే ఇట్లాగే మీలాగే ఎవరికో పాత్రికే మిత్రుడికి చెప్తే అది దేంట్లో వచ్చింది పేపర్లో చెప్తే నేనే సార్ రాసింది అని నేను టీటీడి చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషి ఫోన్ చేశాడు నాకు అప్పుడు సిక్స్ సిక్స్లోనో సెవెన్లోనో చాలా పొంగిపోయినా బట్ ఆయన నంబరు హడావిడిలో మిస్ అయిపోయినాను నేను ఆయన ఉండాలి కదా పాపం పెద్ద ఆయన నాకు డైరెక్ట్ చేశాడు ఐ గాట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ నాకు మొదటి బహుమతి వచ్చింది స్కూల్లో అది అలా నాకు శంకరం పడ అది అది సాన్నిహిత్యం అనను కానీ ఆయనకు మనం సాన్నిహిత్యం ఎట్లా ఉంటాం ఆ తర్వాత రెండోసారి ఎప్పుడో ఇంకొక 
ఏమంటారు దాన్ని జస్ట్ అట్లేదు ఒక పేర్లు కూడా మర్చిపోయినా ఒక ఒక నిమిషం పాత్ర లేదు ఉంటాయి అలాంటిది ఏదో వేశాను నేను వేస్తే ఏదేస్తే బాగుండు రే తాగుపోతాయిరా అని అన్నాడు ఆయన దాన్ని వేస్తే దాన్ని కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది నాకు ఆ పాత్ర పూర్తి ఆపోజిటివ్ అదేమో పౌరాణికము అది భీముడు ఇదేమో సాంఘిక పాత్ర అది క్యారెక్టర్ కదా ఇది పాత్ర కాదు మోనో యాక్షన్ ఏకపాత్ర కూడా కాదు మోనో యాక్షన్ అంటున్నా జస్ట్ గ్లాన్స్ కనపడతారు ఇప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు పదం గుర్తు రావట్లేదు దానికి కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది సో అలా శంకరంబాడు సుందరాచార్య ద్వారా రెండు సార్లు మీరు ఫస్ట్ ప్రైజ్ తెచ్చుకోగలిగిన మొదటి దానికి నాకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఆది పర్వం బహుమతిగా ఇచ్చినారు కూడా నాకు బాగా గుర్తు అది తర్వాత మీరు ఇంకా రంగు ఎప్పుడు పోసుకోలేదు ఇంకా నాటక రంగంలో ఏమేమి పాత్రలు వేశారు సార్ తర్వాత నీరు పొయ్యి అని చాలా ప్రముఖమైనటువంటి నాటిక అది దాన్ని మా స్నేహితుడు శివప్రసాద్ ఫార్మర్ ఎంపీ మినిస్టర్ ఎన్ శివప్రసాద్ ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తే అది చాలా బాగా ఆ రోజుల్లో సంచలనం కూడా అది మేబీ అరౌండ్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ ఇప్పుడు శ్రీశ్రీ చలము వాళ్ళిద్దరు చలం చాలా పెద్ద అయిన వయసులో అలాగే శ్రీశ్రీ కూడా నైన్టీన్ టెన్లో ఎప్పుడో పుట్టారు మీరు ఫిఫ్టీ సెవెన్ అన్నారు ఇంత మీకంటే చాలా పెద్ద వయసు వాళ్ళతోటి మీకు ఎలా సార్ అంటే నాకు శ్రీశ్రీ గారు మా ఇంటికి వచ్చేవారు అని చెప్పాను కదా ఒక రెండు సార్లు వచ్చేవారు మా అన్నతో బాగా సన్నిహిత్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన నిజానికి నా పెళ్ళికి కూడా ఆయనే పెద్దగా ఉండాల్సిన వాడు ఆ సమయానికి పెద్ద కూడా క్యాన్సర్ రావడంతో రాలేకపోయినారు ఆయన ఎయిటీ త్రీ వెళ్ళిపోయారు ఎయిటీ త్రీలు వెళ్ళారు ఆ మధ్యలో నేను ఒకసారి నా స్నేహితులతో కలిసి చలం గారిని చూడడానికి వెళ్ళాం సెవెంటీ ఎయిట్లో సెవెంటీ నైన్లో అరుణాచలం వెళ్ళారు అరుణాచలం వెళ్ళాం సెవెంటీ ఎయిట్ ఆ ప్రాంతాన ఫిబ్రవరిలో అనుకుంటాం పోతే ఆయన్ని అడిగాం మా ముగ్గురు స్నేహితులు వెళ్ళి గురువుగారు ఇట్లా మీ సాహిత్య గోష్ఠి జరుపుతాము మీరు రావాలా అని అంటే పాప మా ఆయన కరుణా గారిని ఆయన ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అప్పటికే డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నారు రాలేను నేను బసవరాజు అని అక్కడ ఆయన టెక్ కేర్ టేకర్ తనను పంపిస్తాను అని చాలా సంతోషంతో నాకు తిరుపతి రావాలని ఉంది ఇది భగవంతుడిని చూడాలని ఉంది అని చెప్పారు ఇట్లా శ్రీశ్రీ గారిని పిలుస్తాము అంటే చాలా మంచిది శ్రీశ్రీ దానికి అన్ని విధాల తగిన వ్యక్తి నేను రాలేకపోతున్నాను అన్యద భావించకండి అని చెప్పిన తర్వాత మేము తిరుపతికి వచ్చి చాలా అద్భుతంగా జరిపాము ఆ సాహిత్య గోష్ఠిని శ్రీశ్రీ గారు వచ్చారు ఇప్పుడు నేను మధుసూదన్ రావు గారు కూడా మీరు గురువుగా గురువు గారు అండి అండి భావించటమే ఉంది నేను ఈ రోజున ఈ మేరకు మాట్లాడగలుగుతున్నాను అంటే దానికి కారణం నా గురువు అయిన త్రిపురనేని మధుసూదరావు గారు తర్వాత రెండు వేల ఆరులో మీరు రాజశేఖర్ గారి దొరల చైర్మన్ అయ్యారు కదా అది ఇప్పుడు ఆయనకే ఆయన మీకు ఇచ్చారు సార్ మీరు అడిగారు అది టీటీ ఆయన ఇచ్చినారు అప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది సార్ మొట్టమొదటిసారిగా మీ కలిగిన ఫీలింగ్ అంటే మీరు మీ నేపథ్యము ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ చెప్పలేను లేండి ఎందువల్ల అంటే ఏది మనం ఆ సమయానికి కోరుకోవటము ఇట్లాంటివి లేవు కదా నాకు కావాలి అంటే నేను ఉంటుంది ఇంత పెద్ద గతంలో చెలికాన్ అన్నారావు గారు మొదలు పెట్టుకొని చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చేశారు ఇటువంటి పదవులు మనం కూర్చుంటున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉన్నది నాకు దాన్ని గర్వం అనుకుంటే నేను ఏం చేయలేదు కానీ నేను పెరిగినటువంటి నేపథ్యం నాకు ఒక వ్యక్తిత్వం ఆపాదించుకున్నా నేను మీకై మీరు అవును కనుక ఇంకొకళ్ళు చేసింది ఇంకొకళ్ళు చే పొడిచింది ఇట్లాంటివి నాకేమి ఉండవు నేను ఏదైనా చేయగలను అనే అంత ఆత్మవిశ్వాసం నాలో చాలా సంవత్సరాలుగా పేరుకుపోయినటువంటి వాడిని నేను ఆ పేరుకుపోవటం తప్పు కూడా ఏం కాదు ఎందువల్లంటే నా నేపథ్యం అది ఆ రకంగా నేను దేనికైనా కూడా అర్హుణ్ణి అని అనుకుంటాను నేను ఏది దొరకపోయినా ఏమి ఇబ్బంది లేదు అది రెండింటికి రెండు దొరకలేదు అనేది కూడా ఏం లేదు సో అటువంటి పదే వచ్చినా కానీ దీన్ని నేను చేయగలను అనే ఒక ఆత్మవిశ్వాసము మీకు అది కూడా అది కూడా లేదు అది కూడా తప్పు మీరు ఆ పదవి వస్తే నేను చేయగలను అని అనుకున్నాను కాబట్టి తీసుకున్నాను నేను ఇచ్చినారు చేసినాను అంతే అంతే కర్మ సిద్ధాంతం అంతే అప్పుడు ఆ టైంలో మీకు రెండేళ్ళు చేసే సందర్భంలో ముఖ్యంగా చాలా చాలా మార్పులు తీసుకువచ్చారు 
విమర్శలు ఉన్నాయి ప్రశంసలు కూడా ఉన్నాయి మీకు ఆ పీరియడ్లో మీకు బాగా తృప్తినిచ్చిన మీకు ఎప్పుడు కూడా తలుచుకున్నా కానీ మంచి పని చేశాను మంచి కార్యక్రమం చేశాను అనేది ఏమి లేదు అంటే ప్రతి కూడా నాకు చాలా తృప్తి కలిగించినటువంటిది అండి అంటే ఇన్ని చేయగలిగినామా అని ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే లెక్కకు మించినటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినాం అందులో దళిత గోవిందం సాక్షాత్తు ఒక మామూలు మూడు పూటల భోజనం చేయలేని బట్టలు కూడా లేనటువంటి దళితుల దగ్గరికి లేదా ఎంపీలు మంత్రులుగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి కాదు అలాంటి మారుమూల పల్లెల్లో దళిత గోవిందం చెయ్యాలా అక్కడికి భగవంతుడి ప్రతిమల్ని తీసుకెళ్ళాలి మన అర్చకులతో అక్కడ వాళ్ళకి వేదాశీర్వచనం ఇప్పించాలి అనే ఆలోచన దానికి తగ్గట్టుగా అర్చక స్వాములు నాకు సహకరించినటువంటి తీరు మొదట వాళ్ళకు దండం పెట్టాలి నేను నాకు తాట్ రావటం గొప్పగా ఎస్ మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉన్న మాకు నమ్మకం ఉన్నది మేము వస్తాము అని చెప్పినారే కొండ మీద అర్చకులు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు నాకంటే నేను కాదు అది చాలా తృప్తిని కలిగించినటువంటి విషయం నా ఒకటి కాదు కళ్య కళ్యాణ మస్తు దాదాపు ముప్పై వేల మందికి పైగా పెళ్ళిళ్ళు చేయగలిగినాం స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాలను బయటికి తీసుకురాగలిగినాం అన్నమయ్య ఆరు వందల జయంతి ఉత్సవాలను అత్యద్భుతంగా జరిపినాం స్వా అన్నమయ్య నూట ఆరు అడుగుల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఎస్వీబీసీ ఛానల్ కూడా అప్పుడే అవునండి పూర్తిగా అది నా మెదడులో పుట్టినటువంటి ఆలోచన అంటే మీ ప్రాంతము నందలూరు దగ్గర కదా మీ ఊరు అన్నమయ్య తాళ్ళపాక్ కూడా ఆ దగ్గర దగ్గర ఊర్లు కదా మీరు అన్నమయ్య ప్రభావం మీ పైన ఏమైనా ఉందా మీ ఆ రచనలు చదువుకున్న ప్రభావం చిన్నప్పుడు కదా తర్వాత కానీ అంత ఏం లేదు కానీ నేను చైర్మన్గా అయిన తొలి రోజులలో నేను లండన్కు వెళ్ళి అక్కడ షేక్స్పియర్ పుట్టినటువంటి గ్రామానికి వెళ్ళా వెళ్తే దాదాపు ఎనభై పౌండ్లో ఎంతనో ఆ ఇల్లు చూడ్డానికి ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారు ఎనభై పౌండ్లు అంటే దాదాపు ఆరు వేలు ఏడు వేల రూపాయల డబ్బు దాదాపు ఇరవై ఐదు వేల మంది సందర్శకులు రోజుకు అంటే ఎంత డబ్బు రావాలి నలభై నాటకాలు రాసిన షేక్స్పియర్ని ఇంత ప్రమోట్ చేసినారే ముప్పై రెండు వేల కీర్తనాలు స్వామి మీద రాసి సంఘ సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టి పేద ధనిక మధ్య తారతమ్యం తప్పు అని భగవంతుని రూపంలో సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడిని మనం ఎంత మేరకు పట్టించుకున్నామని నాకు అక్కడ కలిగినటువంటి ఆలోచన అలా అన్నమయ్య విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయటము అన్నమయ్య వాళ్ళ ఊర్లో కార్యక్రమాలు జరపడానికి ప్రేరణ అది అంతే తప్ప నాకు నందలూరుకు సంబంధం ఉన్నటువంటిది కాదు తర్వాత ఇప్పుడు అన్నమయ్య దాదా ముప్పై రెండు వేల ఆయన సంకీర్తనలో అన్నీ దొరకలేదు కొన్ని దొరికాయి పెరివేటిన ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు వాళ్ళందరూ బయటికి తీశారు గౌరిపెద్ద రామసభశర్మ గారు రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ గారు అంతా కృషి చేశారు అయితే అన్నమయ్య నాటి ఆ కాలం ఐదు వందల ఆరు వందల ఏళ్ళ నాటి ఆ సాహిత్యము పెద్ద పదార్థము తాత్పర్యం వ్యాఖ్య తోటి ఈ తరానికి రేపటతాలు కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా పారిభాష పదకోసం తోటి అర్థమయ్యేటట్టుగా రావాలనేది దానికి సంబంధించి వర్క్ జరుగుతుందండి అదే నేను ఏదో పిసి నరసింహారెడ్డి అంటే పి పి నరసింహారెడ్డి గారిని ఒక రిటైర్డ్ తెలుగు ప్రొఫెసర్ని నేను చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడే దీని మీద ఏదో పెట్టినట్టు గుర్తు నేను నాకు పూర్తిగా అది ఇంకా సంపూర్ణమైనట్లేదు అండి అన్నమయ్య సాహిత్యం జనానికి మళ్ళీ ఖచ్చితంగా చేస్తాం అలాగే అన్నమయ్య గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము అన్నయ్య పాటలు మనం వింటున్నాము అంటే పునాదులు వేసిన వాళ్ళలో అసలు అల్లపన నరసింహస్వామి మొట్టమొదటి స్వరపరిస్తే వేటూరు బాబాగర్ శాస్త్రి గారు మొత్తం ఆ రాళ్ళు అవి బయటికి తీసి చేశారు వాళ్ళ కుమారుడు ఆనందమూర్తి గారు కూడా మీకు పరిచయమే మూర్తి వాళ్ళ పరిచయమే కాదు అప్పుడు రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ గారిది సాధు సుబ్రహ్మణ్యం గారిది వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారి వీళ్ళందరి విగ్రహాలని నేను చేయాలి పెట్టించాను కదా అయితే ఆనందమూర్తి గారు కూడా ఆయన కూడా కొన్ని అన్నమయ్య వాటిని సేకరించి ఇచ్చారు అయితే ఆయన చాలాసార్లు ఎప్పుడు పత్రుడు గారి దగ్గర కలిసినప్పుడు కానీ సందర్భంలో ఆయన ఎప్పుడు మనకు టీడీడీ నుంచి సహకరించట్లేదు నేను ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళినా నాకు నాకు వాళ్ళకి సహకారం రాలేదు అని చాలాసార్లు మా దగ్గర చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ మీలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇదిలో ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఆ భక్తి ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఆ అన్నమయ్య యొక్క సాహిత్యానికి ఒక ప్రిజర్వ్ చేయటం కానీ నెక్స్ట్ తరాలకి ఇవ్వటం కానీ ఇటు ఆనందమూర్తి గారు లాంటి వాళ్ళు ఇంకా జీవించి ఉన్నప్పుడే ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు అబ్బాయి ఉ
వాటిని మళ్ళీ మీరు ఏమైనా చేసే కార్యక్రమం చేయాలి తప్పకుండానండి వాళ్ళు దాని నన్ను ఏమి ఆయన కన్సల్ట్ ఈ సబ్జెక్టు మీద అయినట్టు లేదు గతంలో ఆయన వచ్చి ఉన్నారు కానీ నేను చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత నేను లేను నన్ను కలుసుకునే అవకాశం ఆయనకు లేదు ఖచ్చితంగా చేద్దాం చేయాలన్నది నాకున్నటువంటి ఆయన దాదాపు తొంభై ఏళ్ళ దగ్గరగా వచ్చారన్నమాట చెప్పారు నేను అదే తర్వాత మీరు ఇటీవలే మనం ఒక జిల్లల మూడమ్మ శత జయంతి ఉత్సవాల వేదిక పేరు మనం కలిసినప్పుడు సాక్షాత్ కుర్తాల స్వామి వారి పైన మీద సాక్షాత్ దండ ప్రణామం చేశారు కదా అంత ఒక కృతజ్ఞతా భావాన్ని మీరు చాటి చెప్పారు అన్ని వందల మంది ఉంది అది ఆ బంధం ఏంటి సార్ కుర్తాల స్వామి వారికి మీకున్న బంధం కుర్తాళం స్వామి కాదు స్వామి నాకు హైందవ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేసేటువంటి ఏ స్వామి మీదైనా నాకు అపారమైనటువంటి నమ్మకం ఉన్నది గౌరవం ఉన్నది భక్తి ఉన్నది కుర్తాళం స్వామి వారి విషయంలో ప్రత్యేకత ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఒక రోజున తిరుపతికి వచ్చి నా పాలన అంతా కూడా అవినీతిమయము కొండను భ్రష్టు పట్టి చేశారు రాజశేఖర రెడ్డి కరుణాకర్ రెడ్డి అని ఒక ధర్నా చేశాడు నేను దానికి ఏదో ప్రచ ప్రెస్ మీట్ పెడితే కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే నేను అంత సిన్సియర్గా చేసినటువంటి వాడిని రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చినటువంటి సమయం అది అని నేను వెంటనే గవర్నర్ను కలిశా కలిసి దో పలానా ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఈ రకంగా ధర్నా చేశారు నా మీద కనుక నా మీద ఒక కమిటీ వేయండి సిఈడి ఏదైనా సిబిఐదైనా ఏదైనా సరే విచారణ జరిపించండి అనని నాకు నేను పోయి అంతే అంత పత్రికలు వాళ్ళని అందరినీ తీసుకొని పోయే ఆయనకి రిక్వెజేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది ఓ పది రోజులు చూసాను ఆయన ఏ రకమైనటువంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు ఆయన దగ్గరికి ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రోషయ్య గారు రోషయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నా మీద విచారణ జరిపించండి జరపాల ఎందుకంటే ఒకవేళ నేను తప్పుడు వాడిని అయితే అది బయటికి రావాలా ఎందుకు రావాలా అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర ఇలాంటి పనికి మాలిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు అన్నది లోకానికి తెలియాలా అది స్వామి దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిష్ట భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వాడు ఉండకూడదు లేదు నేను చేసింది కరెక్టు అన్న విషయం అన్న పూర్తిగా తెలియాల ఆయన నీళ్ళు నమిలి మానుకున్నాడు ఆ తర్వాత నేను కోర్టుకు వేశా నేను అక్కడికి వదలల కోర్టుకు వేసి ఇట్లా పలానా అని సరే కోర్టులు కదా తెలిసిందే కదా కోర్టులు అసలు దాన్ని ఇది మా దీనికి సంబంధించింది కాదని వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేసుకోలేదు అప్పుడు నేను అక్కడికి ఆగల ఆగకుండా నా మీద విచారణ జరిపించాలని ఆమర నిరాధ్యక్ష కూర్చున్నా దాదాపు తొమ్మిది రోజుల పాటు అప్పటికి జగన్ గారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఎవరు రెస్పాండ్ కాల జగన్ గారేమో రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేసి ఎందుకన్నా అదేదంటే నేను చెప్పాను సార్ నేను నేను లేదు ఖచ్చితంగా ఇది వెనక్కి ఫోన్ నేను నన్ను బలవంతంగా హాస్పిటల్కు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయినారు పోలీసు వాళ్ళు నేను అక్కడ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఒకే ఒక మహానుభావుడు స్ట్రేట్ అవే హీ కేమ్ టు మై హాస్పిటల్కి వచ్చారు హాస్పిటల్ వచ్చి నేను చెప్తా మీరు దయచేసి మానండి అనని అక్కడికక్కడే మీడియాని అందరినీ పిలిపించి ఇంత ఉత్తమోత్తమమైనటువంటి అధ్యక్షుడు గతంలో రాలేదు అంత గొప్ప కార్యక్రమాలు చేశారు నేను భగవంతుని పట్ల ఆరాధకుడిగా మాట్లాడుతున్న అమ్మవారి ఆరాధకుడిగా శక్తి పసుకుంటుంది మాట్లాడుతున్న 
అత్యంత నిజాయితీ పరుడైనటువంటి వ్యక్తి కరుణాకర్ రెడ్డి అని ఆయన ప్రకటించి నిమ్మరసం ఇచ్చాడు నాది కృతాళ స్వామి వారు కృతాళ స్వామి వారు అందుకు నేను కృతజ్ఞత నేను బతుకున్నంత వరకు ఉంటుంది ఆయన పట్ల అంటే ఆయన రాకపోయిన ఉంటే బహుశా నేను ఆపి ఉండను ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అది ఆయన నిమ్మరసంతో అధ్యక్షను విరమింపజేశారు ఆయన మీలో ఆయన స్టేట్మెంట్ కంటే ఇంకా గొప్పది ఏమి లేదు వెయ్యి చంద్రబాబులు నా గురించి తిట్టినా నా నేను బాధపడను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిది అయిపోయింది ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో మనం ఉన్నాం మళ్ళీ మీరు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధ్యక్షుడయ్యారు రెండోసారి అవుతారని మీకు అసలు ఎప్పుడో అనిపించిందా సార్ ఏదో రోజు మళ్ళీ నాకు ఆ సేవ చేసే అవకాశం వస్తుంది మొన్న గారు చాలాసార్లు మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకుని ఉంటాం కదా ఇప్పుడు మీ ఎదురుగా ఉన్న సవాళ్ళు కానీ లేకపోతే మీరు అనుకున్న కార్యక్రమాలు ఏంటి సార్ ఈ సవాళ్ళు ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవండి చేసుకొని పోతూ ఉండటమే అంటే రెండు వేల ఎనిమిదికి ఇప్పటికీ చాలా తేడా అప్పుడు మీడియా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కూడా వచ్చేసింది చిన్న చిన్న వాటిని కూడా పెద్దగా చూపించేది అలాగే జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న వాటిలన్నీ మీరు పెద్దగా చూపిస్తారు మిమ్మల్ని నేను చూస్తాను నేను చేసుకోవాల్సిన పని నేను మంచి ఏదో మంచి చేసుకుంటా పోతా ఉండటమే నా గురించి మీరు చెడ్డగా చూపిస్తా ఉంటే చూపించుకుంటా ఉండండి మిమ్మల్ని నేను చూడను కదా అవును కానీ మీడియా పెరిగింది మీడియా అంటే వేస్తుంది సోషల్ మీడియా కూడా పెరిగింది పెరగనండి ఇటువంటి సందర్భంలో మీరు నన్ను తిడుతున్నారని నేను మంచి చేయటం ఆపుతానా మీ నైజం ప్రకారం మీరు వెళ్తానంట అంతే కదా ఒకరు నన్ను ఛాలెంజ్ చేసో లేకపోతే బెదిరించో బూతులు తిడితేనో పా మానుకునేవాడిని కాదు నేను ఇట్లాంటివన్నీ చాలా చూసి ఈ కాడికి వచ్చినటువంటి వాడిని నేను అదే అదే అవును ఇప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిది సమయానికి దాదాపు పది పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయింది ఉద్యోగాలు రెగ్యులర్ ఉద్యోగులే దాదాపు పదివేల మంది మోస్ట్ ఇంకా వేకెన్సీలు ఉన్నాయి అవి ఫిల్అప్ చేయట్లేదు దాదాపు పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయింది అది జరగట్లేదు అంటున్నారు అలాగే అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళకి టీడీనే కాదు కదా ప్రభుత్వంలో ఈ ప్రభుత్వం కాదు ప్రతి ప్రభుత్వంలోనూ దేశమంతా ప్రపంచమంతా ఉన్నటువంటిది అంటే మీ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇది ఈ ఉద్యోగులకి ఇళ్ళ స్థలాలని అలాగే రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ఉద్యోగస్తులకు ఇళ్ళ స్థలాల విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత గొప్పగా వ్యవహరించారంటే నేను అడిగిన మరుక్షణమే నాలుగు వందల పదిహేను ముప్పై ఎకరాలు స్థలం ఇచ్చారు ఆయన దాదాపు ఆరు వేల మందికి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తున్నాం ఎటీటీ ఎంప్లాయీస్కి అది చిన్న విషయం కాదు కరికార్డు అది అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి చేయగలిగినాడు తర్వాత మామూలుగా ఒకప్పుడు తిరుపతి అనగానే వరాహ నరసింహస్వామి దర్శనం చేసుకొని తర్వాత స్వామివారి దర్శనం చేసుకునే వాతావరణం చాలా కాలం క్రితం వరకు ఉండేది ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళటమే చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఎవరో ఒకరి దగ్గర తప్పితే చాలామంది డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నారు మొన్న కూడా మీరు కూడా సాధే సంప్రదాయాన్ని పాత సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ చేశారు కదా దీని పట్ల జనంలో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చే ఏమన్నా చేస్తారు అంటే ఇది కష్టం అండి మీరు అన్నది వినటానికి చాలా బాగుంటుంది ఈ స్వామి దగ్గరికి పో వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళను కంట్రోల్ చేయటమే గగనమవుతోంది ఎనభై ఐదు వేల మంది మీరున్నట్టుగా ఆ సాంప్రదాయం అని వరాహ స్వామి టెంపుల్కి వచ్చారనుకోండి ఏంది పరిస్థితి సాధ్యమవుతుందా కనుక వాటి మీద అంత లోతైనటువంటి చర్చ అవసరం లేదు భక్తుని యొక్క ఇష్ట ఇష్టాలను బట్టి ఉంటుంది అంటే ప్రాక్టికల్ పరిస్థితులు కూడా ప్రాక్టికల్ కూడా సాధ్యం కాదు అది అది చాలా చిన్న ప్రాంగణం అది మూడు వేల మంది కూడా పట్టరు అవును ప్లేస్ అక్కడే కోనేరుకు సాధన వెయ్యి మంది కూడా పట్టరు అవును సో పెరుగుతున్న జనాభా వస్తున్న భక్తుల దృష్ట్యా అది ఆచరణాత్మకం కాదు ఎవరు అవకాశాన్ని బట్టి వాళ్ళు వెళ్తుంటారు అంటారు దాన్ని ప్రమోట్ చేయం మీరు దర్శనం చేసుకోవటాన్ని ఎట్లా అబ్జెక్ట్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా దర్శనం అందరూ చేసుకోవచ్చు అదే అదే ప్రమోట్ చేస్తే మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న ఆ ప్లేస్ సరిపోదు అది ఇబ్బంది అవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు మీరు పేదల పక్షపాతిగా మీకు ఇప్పుడు మీరు ఆ పేదల పట్ల ఆలోచిస్తుంటారు సామాన్యుల బట్టి ఆలోచిస్తుంటారు అని చెప్తుంటారు కానీ మీరు కూడా ఆ పేదల నేపథ్యం రావడం వల్ల కొంత మీకు అది కూడా ఫీల్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అయితే దర్శనం అనేది జనం పెరుగుతున్నారు కానీ ఎక్కువ కొన్ని క్షణాల పాటు మాత్రమే చూసే పరిస్థితే కనిపిస్తుంది ఇంకా కొంచెం అది పెంచే అవకాశం రాదంటారు అప్పటికైనా రోజుకి ఎనభై ఐదు వేల మంది దర్శన సమయం పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది గంటల సమ ఉంటుంది మిగతా ఐదు గంటలు సేవలు అవి ఏకాంతాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కాసేపు గుడి మూసేయటం మీరన్నట్టుగానే ఎనభై ఐదు వేల మందికి 
క్షణాలు లెక్కన కొలిస్తే ఎంతసేపు ఉంటుంది దీనికి ఒక్కటే పరిష్కారం ఏందరా అంటే ఎవరైతే ఈ సోకాళ్ళు వీఐపీలు అని చెప్పుకుని బాగుంటామో వాళ్ళందరూ కూడా మేము భగవంతుని దగ్గరికి ఎక్కువసేపు ఉండాలి మాకు హారతి కావాలి మాకు సెటారి అక్కడే ఇవ్వాలి అని ఎక్కువసేపు గడపాలని అనుకుంటే వెంకటేశ్వర స్వామి బయట ఎదురు చూస్తున్న ఎనభై ఐదు వేల మంది ఉన్నారా నేను వాళ్ళని చూడాలనుకుంటున్నా నిన్ను చూడను అని ఆయన కళ్ళు మూసుకునే పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దండి అని అది ఎందువల్ల అంటే భగవంతుడిని మనం ఎంత సేపు చూస్తున్నామా అన్నది ముఖ్యం కాదు భగవంతుడు మనల్ని చూస్తున్నాడా లేదా అన్నది ముఖ్యం అది క్షణకాలం కావచ్చు భగవంతుడు క్షణకాలం నిన్ను చూస్తే జీవితకాలం చూసినంత నేను దేవుడిని గంటసేపు చూసినా ఆయన కన్ను మూసుకున్నాడు అనుకో చూడకుండా పప్పనికి మళ్ళీ నోడు వచ్చినాడు వీడికి ఎందుకు రాసేది అని అని కనుక వీళ్ళు తెలుసుకోవాలి మొదట మాకు వీవీఐపీ ప్రోటోకాల్ అది కావాలా ఇది కావాలా అని ఇప్పుడు నేను నేను దానికి నేను కూడా ఒక ఉదాహరణ నేను నాలుగేండ్లుగా బోర్డులో ఉన్నా నాలుగు సార్లు కూడా నేను వీఐపి బ్రేక్ వెళ్ళలా నాలుగు సార్లు కూడా వెళ్ళలేదు సుమా ఎందుకని సార్ అలాగని దాదాపు రోజు వెళ్ళా మహాద్వారం కూడా మా మహాలవి కూడా దండం పెట్టేసుకొని వచ్చేస్తూ ఉంటాను నాకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను లోపలికి పోయి దేవుడి దగ్గరనే అరగంట ఉండి రావాలా అనేది నేను చేయలే మరి నాకు ఇచ్చినాడు కదా దేవుడు మాద అవకాశం చూసి ఉంటాను కదండి నాకు వస్తుంది లేకపోతే నాకు ఎందుకు వస్తుంది పదవి దేవుడు ఇస్తే మీకు ఎంత ఇస్తాడు ఇంకా దేవుడు వైపు చాలా మంది చూస్తారు కదా దేవుడు మీ వైపు చూశాడని వాళ్ళని కూడా చూస్తాడు మీరు ఆయన మే ఊరికైనా విసిగించకపోతే మేము ఆడ్యం ఉండాలని విసిగిస్తే నష్టం మీకే అని చెప్తున్నాను అదే అదే ఇంకా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్నాయి ఎన్నికల వచ్చినట్టే లెక్క రేపు ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో మీరు మీ నుంచి ఉంటారా మీ అబ్బాయి నేను చూడటం లేదండి నేను చూడటం లేదు మీ అబ్బాయి నుంచి ఉంటాడని వింటున్నాం అది ఈసారి గెలుపు ఓటములు ఎలా ఉంటాయి అనుకుంటారు సార్ ఓవరాల్గా ఖచ్చితంగా నూటికి కోటి శాతము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయి తీరుతారు జగన్నే గెలిపించా ఎందుకు గెలిపించాలంటే మీరు ప్రధానంగా చెప్పే అంశాలు ఏంటి ఎంతకంటే పేద ప్రజలకు సహాయం చేసిన వాడు చేసేవాడు భవిష్యత్తులో రాడు గతంలో లేడు నేను మీకు కూడా దీనికి కూడా ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విమర్శకులకు నా సమాధానం ఇందిరాగాంధీని డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది తర్వాత మొత్తం పార్టీ అంతా కూడా ఆవిడను బహిష్కరించింది ఆవిడకు పార్టీ కూడా లేకపోతే ఆవిడ సొంతంగా ఒక పార్టీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆవిడ గుర్తును కూడా తీసేసింది ఎలక్షన్ కమిషన్ కాడెద్దులు ఆవుదూడ ఆవుదూడ గుర్తుండేది ఇంకా ఎన్నికలు ఒక నెల ఉందనంగా ఆవిడ మదనపల్లి ప్రచారంలో ఉండగా ఆవిడకు హస్తం గుర్తును కేటాయించినారు మీ మీడియా లేదు సోషల్ మీడియా అసలు లేదు ఏమీ లేకపోయినా ఆనాడున్న అరవై కోట్ల మంది ఓటర్లకు తెలిసిపోయింది సార్ నెల కల్లా తెలిసిపోయి హస్తం గుర్తుకు ఓట్లు వేసి అద్భుతమైన మెజారిటీతో ఆమెను గెలిపించారు ఎందుకు ఈవిడ పేదలకు మేలు చేసింది అనే ఒక కారణంతో ఆవిడతో పోలిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ పేదవాళ్లకు మేలు చేసినాడు మనకు విశ్వాసం లేకపోవచ్చు సహాయం పొందిన పేదవాడికి విశ్వాసం ఉన్నది దేశంలో అందుకు గెలిపిస్తారు వాళ్ళు గెలిపిస్తారు చంద్రబాబు మరొకరు పవన్ కళ్యాణ్ మరొకరు మీరు ఎన్ని నాటకాలు వేసుకున్నా ప్రజలకు విశ్వాసం ఉన్నది మేము లబ్ధి పొందినాం ఇతనే మాకు మేలు చేయగలడు అన్నటువంటి నమ్మకం వాళ్ళల్లో ఉన్నది వాళ్ళు గెలిపిస్తారు ఈ నాలుగేళ్లలో అన్యమత ప్రచారం జరుగుతోందని 
క్రిస్టియానిటీ ఇక్కడ ప్రచారం జరుగుతుందని చాలా విమర్శలు వచ్చాయి వార్తలు వచ్చాయి మృతులు వచ్చాయి మీరు ధర్మ ఈ మండలి చైర్ చైర్మన్గా సనాతన హిందూ ధర్మానికి ఒక ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన దేవస్థానానికి ఒక ఉన్నారు అధిపతిగా మీరు ఏ విధంగా మీరు దీన్ని ఈ ఆ దుష్ప్రచారాన్ని పోగొట్టి ఆ సనాతన ధర్మాన్ని ప్రతిష్ట చేస్తారు దానికి నా సమాధానం ఒకటే మీరేం కొత్తగా ఎత్తుకున్న పల్లవి కాదు గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే పాట చాలాసార్లు పాడినారు చివరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు హిందూ ధార్మికతకు చేసినటువంటి మేలు అంతా ఇంత కాదని అందరూ కూడా పొగిడారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమయంలో కూడా అలాగే ఎక్కడ ఏ హిందూ ధార్మికత మీద దెబ్బతీసిన ప్రయత్నం ఒక్కటి కూడా జరగల కాకపోతే మీ ఓట్ల కోసమని మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యక్తిగా క్రైస్తవ మతాన్ని ఆరాధిస్తారు కాబట్టి ఆయన మీద బురద తల్లి రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇంకా క్రిస్టియానిటీగా మారిపోతుందని ఇప్పుడు మరింత ఎక్కువగా ఇతరు సోషల్ మీడియా మీకు ఒక చీలిపోయినటువంటి మీడియా ఉన్నది కదా ఇవన్నీ కూడా ప్రచారం చేస్తున్నాయి ఎక్కడ క్రిస్టియానిటీ ప్రచారం వచ్చిందండి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇంతకంటే దుర్మార్గం మరొకటిందా చంద్రబాబు బూట్లు వేసుకొని పూజలు చేస్తాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పులు లేకుండా కొండకు నడిచి వెళ్తాడు ఏది క్రిస్టియానిటీ అది క్రిస్టియానిటీకి ప్రచారమా మూడు నామాలు పెట్టుకొని ఒక రోజున్న మూడు నామాలు పెట్టుకున్నాడా చంద్రబాబు నాయుడు మూడు నామాలు తీసుకొని పట్టు వస్త్రాలు ఇస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అది క్రిస్టియానిటీనా ధూపదీప నైవేద్యాలకు డబ్బులు ఇచ్చినాడు అది క్రిస్టియానిటీ ప్రచారమా ప్రతి స్వామికి ఆయన శాస్త్రంగ నమస్కారం చేస్తున్నాడు క్రిస్టియానిటీలో భాగమా అది భాగమా అని అడుగుతున్నా నేను మీకు మీరే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా క్రిస్టియన్ గుడికి మీరే క్రిస్టియన్ శిలువు ఒకటి పెట్టేసి ప్రచారం ఆయన కట్టించినాడని చెప్తారు ఒకటి మనం భగవంతుని పేరుతో ఏ హిందువు అని మనం చెప్పుకుంటూ మన దేవుడిని ఈ రకంగా అవమానపరిచేటువంటి చేస్తలు చేస్తే మీకు మీ కుటుంబాలకు చాలా నష్టం జరుగుతుంది ఇంత అపచారం చేస్తున్నటువంటి మీకు భగవద్రోహులుగా మిగిలి చాలా కష్టాలు వస్తాయి అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా నిజమైతే ఓకే నిజం కానప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా భగవద్రోహం అని భగవద్రోహం ఎవరు చేస్తే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నష్టం జరగాలి కదా నోటి కోటి శాతము మీకే జరుగుతుంది కారణం మీరు చేస్తున్నది తప్పు కనుక తెలుసుకోమని కోరుతాను నెక్స్ట్ మీ రాజకీయమైన వారసత్వం మీ అబ్బాయి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ అతనిలో సత్తా ఉంటే నిరూపించుకుంటాడు అనేది కాలం నిర్ణయిస్తుంది మా కొడుకు కాబట్టి నేను గొడుగు వేసి మా కొడుకును గెలిపించండి మా కొడుకు అటోడు ఇటోడు అని నేను చెప్పేది ఎవడికైనా అర్హత ఉన్నాడు వస్తాడు అర్హత లేనోడు పోతాడు సార్ భవిష్యత్తుగా మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి కానీ ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్లు ఏమన్నా ఏమన్నా ఉన్నాయా మీ మన హృదయంలో ఏమన్నా ఉన్నాయి భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తుంది కదా ఎందుకు చెప్తాను మీ మనసులో ఏమన్నా ఉన్నాయో చేయాలన్న గతంలో చేయలేకపోయాను ఇప్పుడు చేయాలని ఆలోచన నేను నేను ప్రాక్టికల్గా చేసేవాడిని తప్ప ముందే థీరియలు చెప్పేవాడిని కాదు థ్యాంక్ యూ సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ అది హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క పరిరక్షణ నిలబెట్టడానికి తన వంతు కృషి చేస్తూనే ఉంటానని అలాగే వైఎస్ రాజశేఖర కుటుంబం పట్ల ఎప్పుడూ కృతజ్ఞతతో ప్రేమతో ఉంటానని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలో మళ్ళీ జగన్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తున్న విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు మూల కరుణాకారెడ్డి అది మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ నమస్కారం లలిత ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకోండి నో ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ నో డిడక్షన్ పాత నగలు ఇచ్చిన ఐదు నెలల నుంచి నగను బట్టి తరుగే లేకుండా తీసుకోండి పదకొండు నెలల తర్వాత తీసుకుంటే ఏ నగలైనా గాని తరుగే లేదు డబ్బులు చెల్లించి కూడా పథకంలో చేరచ్చు నగల ప్రైస్ లో ఇరవై ఆదా చేసుకోవచ్చు